Das ist The Suicide of Rachel Forster und wann endet das alles? Lost Zockers. Wir sind zurück im Hotel. Ich glaube Tag 9 wird das werden. Und mir ist was aufgefallen, aber wir starten erstmal äh, fortfahren, ja. Mir ist nämlich was aufgefallen. Wir hatten in der letzten Folge ein paar Tonprobleme. Was mir ähm, erst danach aufgefallen ist, logischerweise, aber da war das schon gedreht. Ich habe ein bisschen ähm, dran rumgedoktert, um es ein bisschen äh, zu reduzieren. Ich hoffe, es ging einigermaßen. Äh, jetzt heute beim Test war alles super. Also ich konnte mir das auch nicht erklären, denn das Setup ist die ganze Zeit gelaufen. Also ich hatte mehrere Sachen aufgenommen. Na gut, äh, so ist es nun mal. Ähm, heute dürfte alles klappen, aber muss ich ja mal schauen, nicht, dass sie jetzt anfangen zu reden. Und ich da quasi drüber... Versiegeltür. Äh, und zwar war es folgendermaßen. Ich habe mir da dann eben nochmal einen Dialog angehört, als das Ganze im Schnitt war. Und dann gab es eine Stelle, wo sie logischerweise mit Irving gesprochen hat und der sich von einer Dame verabschiedet hat, die wohl jetzt zum ähm, Heiligabend geht. Das ist mir während dem Spiel nicht so aufgefallen. Da war ich wahrscheinlich zu arg drin, aber... Der verabschiedet sich und sie sagt halt auch, äh, bye honey. Das klang sehr verstellt, die Stimme. Das kann natürlich, keine Ahnung, kann ich mir nur einbilden, aber auch die Lautstärke war ziemlich dieselbe. Also die war nicht, dieses bye honey klang nicht weiter weg, wie es eigentlich sein sollte. Also das könnte zum Beispiel bedeuten, dass Irving nicht so ganz das sein könnte, was er vorgibt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Könnte sein. Ich könnte da allerdings auch ein bisschen was rein interpretieren. Und die ist vielleicht direkt an ihm vorbeigelaufen. Man weiß ja nicht, wie groß die Location ist, wo er sitzt. Aber das ist mir da halt aufgefallen. Ja. Versiegelte Tür. Da waren wir schon mal irgendwann, genau, das ist äh, da, wo gesagt wurde, ähm, da ist der Man Cave von äh, ihrem Daddy Leonard. Und er war eigentlich dabei zu renovieren, wir sind hier im, im zweiten Stock, aber hat keinen Kredit mehr bekommen und deshalb sieht das Ganze jetzt hier so aus, wie es aussieht. Irving. Finally. I'm okay. I was dying on this chair. Let's keep going, if you want. Together. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there. And if he did, there must be a reason. It... it all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church? That night we had a mass for the poor here. We held one every year. 
As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Okay. Ich soll einen Blick ins Mezzanine werfen. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Mezzanine. Mezzanine. Das ist da oben. Wie ist sie da aber jetzt drauf gekommen? Ich jetzt... Ich glaube, ich habe nicht voll zugehört irgendwie. Na gut. Im Grund hat's. So, nein. Da ist jetzt keine Tür. Nö, ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen. War dann Karo? Nee. Okay. Ja, da ist was. Oh, Alter. Instant Schauer durch den ganzen Körper. Was ist das hier? Nix. Alter. Hat das hier aber eine richtig Mühe gegeben, ne? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Gut, be oh. Gut bewegen werden die sich nicht. Denn wir sind hier nicht in Silent Hill. Aber das ist halt schon creepy. Der Hockeyschläger. Und da unten, ja, mit dem Baby, ähm, das ist ganz klar, das soll Rachel Foster darstellen. Ja, aber das sieht halt ganz klar nach Mord aus. Haben wir etwa Rachel getötet? Irving? Hallo? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I, I think they want to tell me that Rachel was killed? Why my hockey stick? Hello? Hello? Oh god, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Alter. Also hat Nicole Rachel vielleicht umgebracht? Oder ist das nur symbolisch? Das ist ja ihr Hockeystock, ne? Oh, 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 war die Hand da? Die, oh, die, oh, <lacht> Ey, wir schauen jetzt da so abartig. Where are you, Nicole? It's about time. Why didn't you answer? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What? Are you... are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving? Da habe ich mich wohl doch nicht verhört. Der Kollege war jetzt mal ganz anders.
Da unten, das war die Klingel. in dem Haus. Okay, raus geht's nicht. Ein bisschen... Die Muffe geht mir jetzt doch, denn in den Finale wird das Ganze ja wohl haben. Dem Fingerabdrücke. Also der klang jetzt echt ganz anders. So, ein Penner. Da hat er sich aber ganz schön Mühe gegeben, das alles zu inszenieren. Wir gehen jetzt nochmal zu der ähm, zu der Tür. Lag das schon immer so da? Der hat anscheinend da unten die Klingel betätigt, ist hier hochgeflitzt, wir waren abgelenkt, hat das Ding umgestoßen und ist da rein. Weil an Geister, Leute, glaube ich jetzt nicht mehr. Ist aber trotzdem creepy genug. mich nicht drüber. Es ist einfach unüberwindbar. Ah ja. Die Sound super subtil. Genau. Richtig. Wir sind der ganzen Dinge der ganzen Geschichte sehr nah. Ihre VHS-Kassette. Da hat uns das doch vorgespielt. Christmas 9080. Können wir da drauf drücken und uns nochmal anhören, dann wissen wir nämlich ganz genau. Ja. Was? Was ist das? Das ist unser Auto. 1993. Also. Was ist das? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Montana High School Diplom. Small Town. Girl Data, Nicole's Data. Also haben wir sie umgebracht und er posing figure outside ballroom. Und er versucht sich jetzt irgendwie an uns zu rächen oder sowas? Ist es so? Das hier. Oh. Okay, wir haben es ja also mit einem komplett Irren zu tun, aber möglicherweise ist Nicole genauso irre. Funksprechgerät. Hallo? Ich imagine, du hast mein Raum gefunden. Was? Was ist all das? Ich 
That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I... don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. I... We did it for years. Day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His... wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love, too much. And it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was... your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. 
in that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. For the first time in years, I depended on someone. And this is the result. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Der scheint uns gar nicht killen zu wollen. Der hat doch nichts gegen unseren Vater. Der hat einfach... Der will einfach nur wissen, was da passiert ist, weil es Ungereimtheiten gab oder sowas und wir wissen wohl etwas mehr. Aber wenn wir halt doch Rachel umgebracht haben, dann... Äh ich weiß nicht. Projektoren. Das ist immer geil. Eigentlich ganz gemütlich hier oben. Also hier oben ist kein, da bin ich mir ziemlich sicher, denn die Tür war ja zu. Also da hat die von außen dann geschlossen. Aber hier hängen halt überall diese, diese Tücher, was jemand drunter versteckt. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied, we listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel. Who are you talking about? In the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There is a lot of light here. There is light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo, so... How are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Ähm, 
Ähm, ich fand das jetzt gerade irgendwie berührend. Ähm, ich habe ja selbst Töchter und Mörder. Okay. Also auch wenn er jetzt so liebevoll geredet hat, er hat mit Irving versucht, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Sind wir damit gemeint? Wollen die mich killen? Das ist echt weird. Zigaretten. Rachel. Ich bin so gespannt. Also wir sind... Denke ich dicht dran. Okay, das da liegt sehr auffällig da. Nö. Das, das, Bett. Schlüssel. Claire. Er ist die Mutter. Und die hat... Ja, da haben wir das Bild gesehen. Das ist doch das alte... Der, 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 der alte Käfer. Der steht doch auch unten in der Garage. Okay. Oh, liegt da Rachels Latten? Nee, das kann nicht sein. Die wurde ja gefunden, die Leiche. Jetzt ist die Tür wieder auf. Oh Mann, ey. Das ist so, so unbehaglich, wenn man das spielt. Bitte jetzt kein Blödsinn mehr. Ich will jetzt einfach... Ich erschrecke sehr schwer. Aber trotzdem merke ich das. Und so, wie mir das eben durch den kompletten Körper gefahren ist. Leonard war ein sehr spezieller Mann. Seine Seele war groß genug, dass er dich und Rachel liebte. Ich kannte meine Vaters Seele besser als jemand. Du warst nur ein jealous Kind. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth. A truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us. And you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Das 
habe ich da? Was ist in dieser Decke? Wasch sie, wasch sie, wasch sie. Okay, da gibt es ja die, die Laundry, die Wäscherei. Wo war die? Boiler Room. Check-in, Reception Hall, Boiler Room. Boah, Mann, ich... Ah, mal, wir gucken. Was ist das? das? Boiler Room. Laundry ist nebendran. Ja, dann... Gehen wir doch mal zum Boiler Room. Da geht's links rum. Jawohl. Hm, geil, da ist er. Ja, öfter mal auf die Karte gucken. Oh, ich muss mich da immer umgucken. Das ist. So, Waschmaschinen. Okay, die wird mir jetzt nicht in die Waschmaschine stopfen, dann eine Dreiviertelstunde warten. Ah, da kommt die Wäsche runter. Guck mal da, Waschbecken, jawoll. Wir haben ja diese leere Zahnspangendose ähm, gefunden. Das ist Rachels Spange. How could I have forgotten? I. I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. The kids eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a, a frightful creature. A a disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No. I... I don't... Go on! We... We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers, encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For two whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donagall's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I... I don't... I traveled all the way 
with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is... is here? You know, I... I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now... we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me. You. We, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but <laughs> I never thought it was so Beautiful. What? Irving, where are you? It's quite as far as the eye can see. Beyond the mountains. You... You left the hotel? But it's too cold. You'll... You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can... and go back... to her. Don't... don't go. You, you can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my... tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. In another time. Beyond this... Horizon of events. Everything is. Irving. Irving. I, I don't want to stay alone here. I. I. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. I'm. Rachel? Is that you? Boah, das war wirklich echt gut gespielt. Also die, die Sprecher sind top. Also mich, also mich nehmen so Geschichten immer ähm, ziemlich mit. Ähm, Gerade wenn man da Ja, man versinkt darin und ich fand's... Nicole? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What do you say? I don't want to sell the hotel anymore. 
You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, oh well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. Oh, there's also my scene. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Also das ist verdächtig und ich scheint jetzt auch komplett den Verstand verloren zu haben. Wait, wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. You... I... I don't want to die. It's getting dark. Oh, I see. I can't see the light. Stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes, <clears throat> like a whole family. <gasps> no more anger. auch sterben können. Aber da habe ich mich dagegen entschieden. Also müssen nicht alle ausgelöscht werden. Huh. Also boah. Das hat mich jetzt am, am Ende echt ergriffen. Was da passiert ist. Wie es ausgegangen ist. Also was ich an der Story super fand, war einfach, dass es jetzt am Ende nicht so war, ey, sie war die Mörderin und ähm, die wollen sich nur an ihr rächen oder Irving will sich nur an ihr rächen. Ähm, also war es ja nicht, sondern im Prinzip wollte oder hat er Hilfe gebraucht, um eben hinter das Geheimnis dieser ganzen Geschichte zu kommen. Und das fand ich richtig gut, weil es selten so ist. Normalerweise hast du dann immer dieses, ähm, dieses Ende. Und vor allem, dass sie sie nicht getötet hat. Ähm, wenn jetzt vielleicht Leute sagen, ähm, ja, dass sie das nicht gemerkt hat oder dass sie sich dann immer dran erinnern kann. Also die, die menschliche Psyche ist da nicht... Äh, die ist ja ganz schräg. Also ich habe einen, einen guten Freund, dem ist als Kind was passiert. Das wusste er aber nicht mehr. Und eines Tages hat der körperlich richtig Probleme bekommen. Also so, so richtig mit äh, Lähmungserscheinungen und sowas. Hat sich ja lange untersuchen lassen und irgendwann äh, kam da quasi 
raus, oder was heißt kam da raus? Also es, ist, es gibt ja die Möglichkeit, dass wenn die traumatische Dinge passiert sind, deine Psyche dich versucht davor zu schützen und das irgendwie wie wegsperrt und dann frisst es dich wie von innen auf und kann halt tatsächlich auch ähm, zu körperlichen Schäden ähm, auch führen. Also ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung dazu gelesen, aber ähm, so hat er mir es halt erklärt und dann kannst du dann irgendwie auf die Suche nach all dem gehen. Also ich habe mich nie dann mit ihm drüber unterhalten, was dann war, aber Gott sei Dank geht es ihm ähm, heutzutage wieder gut. Ich habe auch irgendwie, ich will das nicht wirklich ansprechen. Ähm, deswegen finde ich das sehr nachvollziehbar, weil sie war ja auch fokussiert auf was anderes. Sie war das Hockeyspielen wichtig und als Kind ist ja eigentlich dir so eine, so eine heile Welt ist, ist ja, du kannst dir nicht vorstellen, dass irgendwas Schlimmes passiert und für sie war wichtig einfach dieses Hockeyspiel, sie war fokussiert und da, da hat sie die anderen Sachen einfach vergessen, verdrängt und alle haben gesagt, ja, das Mädel hat sich umgebracht und und die Umstände kann man ja halt verstehen. Äh, junges Mädel, schwanger, Vater ist Reverend. Fand ich nachvollziehbar. Ähm, der Irving hat sich halt wirklich, der, der hat natürlich nicht alle Steine auf der Schleuder. Was der da inszeniert hat, war halt schon ähm, teilweise over the top. Aber das ist okay, wenn er es nicht gemacht hätte, dann wäre in dem Spiel noch weniger passiert. Insgesamt würde ich sagen, ein, eine gute Groschenroman-Story, die vielleicht als, als Buch jetzt, ja, wie gesagt, Groschenroman, den holt man sich für 2, 3 Euro und ballert den durch. Tut nicht weh. Als Spiel, dadurch, dass man ja selbst mittendrin ist, in die Rolle schlüpft, fand ich sehr gut. Und das jetzt nicht alle Tropes so erfüllt wurden. Ähm, an sich im Spiel positiv, ja, du kannst halt immer nur mit Sachen interagieren, die die dir die Story halt vorgibt. Vorher halt nicht. Es ist nichts für Hardcore-Gamer. Äh, auf keinen Fall. Also es ist wirklich mehr... Für so Leute, die vielleicht auf, ähm, wie heißen sie, die äh, äh, Telltale-Geschichten ähm, vielleicht abfahren oder äh, Quantic Dreams-Dinger, ähm, die ja sehr narrativ, wie, wie ein Film. Aber es ist jetzt keine große Herausforderung. Atmosphärisch 1A. Und ich meine, wir haben das hier auf der Nintendo Switch gespielt. Das ist ein richtig guter... Port geworden. Es, ich fand das alles sehr lebendig. Das komplette ja, Level-Design, das komplette Hotel wirkte sehr lebendig. Äh, durch die, die Ego-Perspektive. Äh, also das hätte nicht in Third Person so gut funktioniert. Also insgesamt, gut, ich habe auch wirklich wenig dafür bezahlt. Das war im Sale. Das hat minimal was gekostet. Äh, dafür richtig gut, also wer sich dafür interessiert, ob's, man hat ja noch die Möglichkeiten gehabt in, ähm, in den Dialogen was anderes zu wählen ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ähm, Not, also ob es da Änderungen geben hätte Story, Verlaufstechnisch sehe ich jetzt nicht so, ich glaube das war mehr so, wie man sich selber fühlt als Nicole, so ein bisschen so eine Möglichkeit zu sagen, okay ich bin ein bisschen mehr distanziert oder ähm oder nicht ähm ja, vielleicht wollt ihr das ja ausprobieren äh, beziehungsweise auch was am Ende passiert, wenn man das Auto laufen lässt dann äh, schnappt euch dieses Spiel und ähm, viel Spaß damit also ich hatte Gänsehaut es hat mir jetzt nicht die Schuhe ausgezogen, wie jetzt zum Beispiel ein Resident Evil 2 Remake oder sowas, aber das ist natürlich eine ganz andere Sparte. Ja. Das war's. The Suicide of Rachel Foster komplett hier bei Los Zocos auf Robocon.
TV durchgespielt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, äh, so wie ich. Und ähm, ja, lasst doch ein Like und ein Abo da, die übliche Phrase. Das kostet nichts und ähm, unterstützt diesen kleinen Kanal weiterhin. Und ich wünsche euch eine echt gute Zeit und äh, passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht dann mit etwas nicht so ganz schwermütigen. Haut rein.